तो यहाँ पे आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन है ठीक है इसको इंटीग्रेट करना है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर है प्रॉपर का मतलब जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से दूसरी बात कि जो आपके पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर इन्वॉल्व है एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है लेकिन ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल है मतलब दैट प्रोड्यूस आल्सो टू लीनियर फैक्टर ठीक है इसका मतलब कि आफ्टर फैक्टराइजेशन वी हैव द थ्री लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू अब जो ये रेशनल एक्सप्रेशन आपके पास दिख रहा है इसको तीन इंडिविजुअल रेशनल फंक्शन में ब्रेक किया जा सकता है एंड द मेथड इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन है ना देखिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं हम लोग फिर a अपॉन ये लीनियर फैक्टर x प्लस वन प्लस बी ओवर x प्लस टू एंड c ओवर x माइनस टू हो जाएगा है ना अब ए बी सी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होंगी वो आप कैलकुलेट करके हम लोग कैलकुलेट करके चीज़ें आगे प्रोसीड करेंगे और जो हमारे पास तीन फ्रैक्शन आ गया इनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेंगे जो सब लॉग ऑफ मॉड वन अपॉन लीनियर फैक्टर होता है तो लॉग ऑफ मॉड लीनियर फैक्टर होता है ना तो यहाँ से इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट था लेकिन अब फाइनली आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन वो काफ़ी आसान हो चुका है मतलब इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंच चुका है और इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचाना ठीक है तो चलिए ए बी सी निकालते हैं तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे ए के नीचे चूंकि एक्स प्लस वन है उसको जीरो प्लेस करिए एक्स की वैल्यू माइनस आ गई और इस साइड में एक्स प्लस को हाइड कर लेंगे और जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पर माइनस प्लेस कर देंगे तो फाइव इंटू माइनस वन हो गया यहाँ माइनस और प्लस टू हो जाएगा है ना दूसरे ब्रैकेट से माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री आ जाएगा तो ये आ गया आपका फाइव बाई थ्री ए की वैल्यू आ गई सिमिलरली बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बी के नीचे आपका क्या है एक्स प्लस टू है मतलब एक्स की वैल्यू माइनस टू आ गई एक्स की एक्स प्लस टू को जीरो प्लेस करोगे तो और यहाँ एक्स प्लस को हाइड कर लीजिए तो एक्स की वैल्यू माइनस रख देते हैं तो ऊपर हो गया माइनस टेन अपॉन माइनस टू और ये ब्रैकेट माइनस टू और माइनस टू दैट बिकम माइनस फोर तो प्लस फोर टेन बाई प्लस फोर मतलब फाइव बाई माइनस का फाइव बाई आपका क्या आ गया टू आ गया ठीक है सिंपल सी के वैल्यू निकाल लेते हैं सिमिलरली सी की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके नीचे एक्स माइनस टू है एक्स माइनस टू को हम जीरो प्लेस करते हैं एक्स की वैल्यू टू आएगी यहाँ से एक्स माइनस को हाइड कर लेंगे एक्स की वैल्यू टू रख देंगे तो फाइव टू जा टेन टू प्लस वन थ्री हो गया और टू प्लस टू फोर हो गया है ना तो टू टू जा फोर टू फाइव जा टेन दैट कम्स आउट टू बी फाइव बाई सिक्स है ना तो ए बी सी निकालना काफ़ी आसान था वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू रख देते हैं फाइव बाई थ्री हो गया आप नीचे करिएगा है ना यहाँ तक स्टेप आपको कॉपी में लिखना है या एग्जाम में दिखाना है तो माइनस फाइव बाई टू हो गया और सी की वैल्यू कितनी हो गई फाइव बाई सिक्स हो गई तो सी को हटा के या सी की प्लेस पे फाइव बाई सिक्स रख दिया अब जो आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन था उसको इंटीग्रेट करने का मतलब ये हुआ कि हम इन तीन इंडिविजुअल फ्रैक्शन को क्या कर लें इंटीग्रेट कर लें जो हमारे लिए आसान है मतलब आफ्टर फैक्टर आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन आसान हो चुका है है ना इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना है इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इन तीनों क्लस्टर को इंटीग्रेट करना ठीक है और चूंकि इंटीग्रेशन क्या होता है दैट इज अ लीनियर ऑपरेटर तो ये इंडिविजुअली क्या कर लेगा इंटीग्रेट कर लेगा कांस्टेंट बाहर आ गया 5 बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस वन डी एक्स एंड माइनस फाइव बाई टू बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस टू डी एक्स एंड फाइव बाई सिक्स बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका वन बाई एक्स माइनस टू अब सारे लीनियर एक्सप्रेशन वन बाई लीनियर फैक्टर है तो सबका लॉग ऑफ मॉड क्या हो जाएगा लीनियर फैक्टर x प्लस वन माइनस फाइव बाई टू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड x प्लस टू प्लस फाइव बाई सिक्स लॉग ऑफ मॉड x माइनस टू एंड फाइनली इनडेफिनेट कॉन्स्टेंसी दैट इज योर फाइनल आंसर